ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਾਬ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦਾ ਇੰਟਰ ਹਾਂ ਆ ਵੀ
Oscar. Oscar Barrett Bundan. Abraham. Ruti Vachmadish. I'm not going to call him a bush or a bush. I'm 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 मंडल
प्रिय भक्तबिंद अपना इतिम्य देखते मानव बंधन
কেন হচ্ছে এগুলোর কারণ কি আপনারা সবাই চিন্তা করেন আপনার চট্টগ্রামে আমাদের প্রশাসন খুব দক্ষতার সাথে পরিচিতি গেছে কিন্তু নোয়াখালীতে কেন নোয়াখালীতে কেন প্রশাসন নিরোধ ছিলেন তার জবাব দিবেন কি আমাদের নোয়াখালী তুমি ঈশ্বর মন্দির বিভিন্ন মঠ মন্দির প্রতিষ্ঠা করে দিয়েছে ঠিক কালকে রাজন পাইনাপাড়া মুর্শিদাবাদে চৌমনি সমাধি মন্দিরে নারকীয় তাণ্ডবের প্রতিবাদে চৌমনি সমাধি মন্দিরে নারকীয় তাণ্ডবের প্রতিবাদে আয়োজিত এই আজকের এই মানব বন্ধন হ্যাঁ কৈবল্যধাম আশ্রম পার হয়ে এখন কৈবল্যধামের রাস্তায় পর্যন্ত উপচে পড়েছে জিমাদামে হাজার হাজার ভক্ত জনতা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই আন্দোলনে শরিক হয়েছেন আমি সরকারের কাছে বলতে চাই সংখ্যালঘুদেরকে নিয়ে রাজনীতিক খেলা খেলবেন না আমরা কেন আপনাদের থেকে আশ্রয় চাইব আমাদের পিতৃপুরুষের ভিটা আমরাও চাই স্বাধীনভাবে বাঁচতে আমরাও চাই আমাদের অধিকার বজায় রেখে আমরা রাস্তায় নামতে আমরা স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে আমাদেরকে কেন চোরের মতো বসবাস করতে হবে আমরা কেন নিরাশ্রয় হব রাজনৈতিক আমাদেরকে সংখ্যালঘুদেরকে রাজনীতিক একটা নাটকীয়তায় ফেলেছে কেন সেটা করবে 
কোরআনটা যদি পাগলে রেখে থাকে বাকি সংঘর্ষগুলি কে করেছিল তারা তাদেরকে লেলিয়ে দিয়েছিল সংখ্যালঘুদের গলা কাট দেহ কাট কেন বললো কোথায় ছিল প্রশাসন কোথায় ছিল আমাদের সরকার যারা সরকারকে আওয়ামী লীগকে সংখ্যালঘুরা সবার আগে ওদের গ্রহণ যোগ্যতা থাকে সেই জায়গায় আমরা কেন এতটা নির্যাতিত নিপীড়িত হচ্ছি अत्याचार हिंदू मानवता हिंदू शून्य कर এবং আমাদের সহায় সম্পত্তি চাকরি বাকরি তারা সব একা ভোগ করার জন্য এ ধরনের একটা কর্মকাণ্ড করেছে হজরত মহাসাল ইসলাম বলেছেন যে অন্য ধর্মাবলম্বীরা তোমাদের কাছে আমানত স্বরূপ তোমরা অন্য ধর্মাবলম্বীর উপন্যাস উপাসনালয়ে কখনো হামলা করো না যদি হামলা করো তখন তুমি আর মুসলিম থাকবে না ইসলাম ধর্ম তোমার থাকবে না ইসলাম একটা সম্পূর্ণ পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান ইসলাম ইস দ্য কমপ্লিট কোড অফ লাইফ এবং ইসলাম হচ্ছে আইসার লাভ অল ম্যান ক্যান কোনো মুসলমান এ ধরনের কাজ করতে পারে না সম্পূর্ণ আমাদের হিন্দু ধর্মের এটাকে ধ্বংস করার জন্য তারা এ ধরনের কাজ করেছে এবং দেখেন যে আজকে লোকনাথ ভবন মন্দিরে এবং নোয়াখালী আমাদের ঠাকুরের সমাধি মন্দিরে এ ধরনের নারকের হত্যাকাণ্ড আমি তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি এবং এদের মৃত্যুদণ্ড কামনা করছি এবং সরাসরি তাদেরকে 
একটা আদালতের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ শাস্তির বিধান করা হোক জয়রাম বিভিন্ন জায়গা থেকে ভক্তবৃন্দ মিছিল সহকারে ব্যানার নিয়ে আমাদের এই মানব বন্ধন কর্মসূচিতে অংশ নিচ্ছেন আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি ইতিমধ্যে ইতিমধ্যে ভিতরে আমাদের সংকুলা না হওয়াতে ভক্তদেরকে আমাদেরকে ধামের বাইরে ধামের বাইরে আমাদেরকে হ্যাঁ অবস্থা নিতে হচ্ছে
আজকে আমাদের পূজাটা হয়েছে আমাদের পূজাটা কি হয়েছে না হয়েছে তারা সবাই জানেন কিন্তু এখানে আমার একটা বক্তব্য নিয়ে আমি হাজির হয়েছি দেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী এবং সকল বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন এবং বিরোধী দলের নেত্রী ছিলেন আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী সময়ে আমাদের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দুই তিন বার আসতে প্রধানমন্ত্রী আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উনি তো আমাদের কোনদিন এখন তো সংশোধন করেন নাই এটা আমরা সবাই জানি আমরা সবাই জানি পুরনো যখন ঘটনা ঘটে
লোকে লোকারণ্য আমাদের হাজার হাজার লোক আমাদের মানব বন্দনে অংশগ্রহণ করেছেন সবাই আমাদের মানব বন্দনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন ইতিমধ্যে কৈবল্যদান ছাড়িয়ে কৈবল্যদান আশেপাশে যত রোড আছে রাস্তাঘাট আছে সবগুলোতে দেখালো এই মানব বন্ধন বিস্তৃত হয়েছে এইদিকে রেল লাইন পুরো ওইদিকে ওই পাশে মালিপাড়ার লাইন পর্যন্ত পুরো পুরো মানব বন্ধন বিস্তৃত হয়ে গিয়েছে বিশ্ববাসী আপনার জেনে রাখুন কোরআন অবমাননার অপরাধে বিভিন্ন মঠ মন্দির পূজা মণ্ডপ ভাঙচুর মায়ের প্রতিমা ভাঙচুর দশ বছরের ছোট বোনকে দর্শন দর্শনের পরিপ্রেক্ষিতে তার মৃত্যুবরণ এবং চারজন আমাদের সনাতনী সম্প্রদায়ের লোকজন মৃত্যুবরণ এই যে একটাই ঘটনা শুধু কোরআন অপমাননার জন্য অনুভূতিতে আঘাতের পরিপ্রেক্ষিতে হয়েছে কিন্তু ইকবাল হোসেনকে আজকে ধরা হলো আমাদের বাংলাদেশের পুলিশ প্রশাসন ইকবাল হোসেনকে ধরা হয়েছে এখন অনুভূতিটা কোথায় ইকবাল হোসেনের বাড়িঘর কেন এখনো বাঙা হয়নি এখন আপনাদের গায়ে অনুভূতি লাগতেছে না ও যদি ইকবাল হোসেন না হয়ে ও যদি সুবল হইতো ও যদি গোপাল হইতো তাহলে তো ঠিকই আপনারা আবার গিয়ে ভাঙতেন এখন আপনাদের অনুভূতি কোথায় গেল এটাই আমার দেশবাসী বিশ্ববাসী সবার কাছে প্রশ্ন রইল ধন্যবাদ গুরু ভাই সামিল হয়েছেন আমরা তাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি শুধু রাঙ্গামাটি থেকে রাঙ্গামাটি 
শ্রীশ্রী কৈবল্যকুঞ্জ রাম ঠাকুর আশ্রম আসাম বস্তি রাঙ্গামাটি থেকে আমাদের এখানে ভক্তবৃন্দ আমাদের এখানে আমাদের এই প্রতিবাদ সমাবেশে যোগ দিয়েছেন আমাদের এই প্রতিবাদ সমাবেশকে ওরা সফল এবং সার্থক করার জন্য আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অলরেডি দেখেন মালিপাড়ার রাস্তা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে গেছে আজকে মানব বন্দর এবং প্রতিবাদ সমাবেশ হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ হাজার হাজার ভক্তবৃন্দ আজকের এই মানব বন্দর এবং প্রতিবাদ সমস্যায় যুক্ত হয়েছেন আমরা সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমরা জানাচ্ছি আমরা এই প্রতিবাদের মাধ্যমে আমাদের আন্দোলন আমাদের সফল হোক আর কোনো হিন্দু বাড়ি ঘর মন্দির আর যেন আমরা আর দেখতে চাই না লুটপাট ধ্বংস I don't know. 
এখনো প্রচুর ভক্তবৃন্দ আসছেন আমাদের সাথে আমাদের এই আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য
সরকারি সেই রকম কোন পৃষ্ঠপোষকতা আজ পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়নি যেখানে সংখ্যানুপাতিক হারে হিন্দুরা বাংলাদেশে প্রায় তিন কোটির মতো হিন্দু জনগোষ্ঠী রয়েছে এ এত বৃহৎ একটি জনগোষ্ঠীর জন্য বাস্তবিক অর্থে সেরকম কোন অর্থনৈতিক বরাদ্দ অথবা রাষ্ট্রীয় সুবিধা নিশ্চিত হয়নি কিন্তু আজকে বাংলাদেশে কি হচ্ছে আজকে বাংলাদেশে আমরা আবার ছেচল্লিশ সালে যেমন নোয়াখালীতে বর্বরতা হয়েছিল সেটি আমরা ফিরে দেখেছি যে এই ঠাকুর শ্রী শ্রী রামচন্দ্র দেব অসাম্প্রদায়িকতা এবং মমত্ব মৈত্রী আর বিশ্ব ঐক্যের জয় গান গেয়ে গিয়েছেন যে ঠাকুর রামচন্দ্র দেব সারা পৃথিবীর মানুষকে আশ্রয় দিয়েছেন সকলের কল্যাণের জন্য জায়গা থেকে এগিয়েছেন সেই ঠাকুর রামচন্দ্র দেবের সমাজে পিঠের উপর আবার সাম্প্রদায়িক উৎপীড়ন আর তার এই সাম্প্রদায়িক শক্তির নেকারজনক নৃত্য দেখে সমস্ত সনাতনী ধর্মাবলম্বী নয় অসাম্প্রদায়িক মনে সারা পৃথিবীর মানুষ অত্যন্ত হতাশ হয়েছে অত্যন্ত ভাবে বিপদাপূর্ণ অনুভব করছে ফলশ্রুতিতে আত্মরক্ষার জন্য আজকে এই গণতান্ত্রিক আন্দোলন সকলেই এই যে আন্দোলনে এগিয়ে আসছে আমাদের আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নয় আমাদের আন্দোলন সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে আমাদের আন্দোলন গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে যারা কাজ করছে তাদের বিরুদ্ধে আজকে আমাদের এই আন্দোলন বাংলাদেশ পুনর্বিনির্মাণের জন্য জাতির জনকের স্বপ্ন বাস্তবায়নের জন্য অসাম্প্রদায়িকতাকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে ঘাটতি লেগে থাকা একটি অংশ বাংলাদেশের প্রশাসনের একটি অংশ এই আন্দোলনকে সাম্প্রদায়িক আন্দোলন হিসেবে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করছে সারা বিশ্বব্যাপী আজকে সারা পৃথিবীর মানুষ আন্দোলন করছে রাশিয়া জার্মানি কানাডা ফ্রান্স অস্ট্রেলিয়া আমেরিকা জাতিসংঘ ইন্ডিয়া নেপাল থেকে শুরু করে সারা পৃথিবী জুড়ে আজকে গণতন্ত্র মনা অসাম্প্রদায়িক মনা প্রতিটি মানুষ আন্দোলন করছে আপনি দেখে আমরা ভরসা পাওয়ার মতো একটি ক্ষেত্র তৈরি হচ্ছে যে সারা পৃথিবীর মানুষ বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলন নিয়ে চিন্তিত আপনি দেখুন বাংলাদেশে সেই সময় থেকে এই সমস্ত অপশক্তি আস্পালন শুরু হয়েছে যখন থেকে আফগানিস্তানে তালেবান ক্ষমতা এসেছে বাস্তবিক অর্থে তারা বাংলাদেশকে নতুন করে তালেবান বানাতে চায় এই পরিস্থিতি যদি বর্তমান থেকে বাংলাদেশে বর্তমান সরকার বলুন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত কোন রাজনৈতিক দলের ভবিষ্যৎ নেই সেই জন্য নিজেদের ভবিষ্যৎ সুরক্ষার জন্য সমস্ত গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল সমস্ত গণতান্ত্রিক মনা প্রতিষ্ঠান মুক্ত মনা এবং মুক্ত বুদ্ধি চিন্তার সমস্ত আধার বুদ্ধিজীবী বৃন্দ এবং সমস্ত রাষ্ট্রের নাগরিক বৃন্দের কর্তব্য হচ্ছে এই সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়ানো এবং সর্বত্র তা রুখে দেওয়া বাস্তবিক অর্থে প্রশাসন ব্যর্থ বাস্তবিক অর্থে গণতান্ত্রিক মনা দল সমূহ ব্যর্থ যদি তা ব্যর্থ না হয় আমরা ব্যক্তি শেখ হাসিনার প্রতি আশ্বস্ত ওনার প্রতি বিশ্বাস রয়েছে কিন্তু দল হিসেবে আওয়ামী লীগ বিপদাপন্ন হয়ে গিয়েছে বিপন্ন হয়ে গিয়েছে না হলে নোয়াখালীতে যে তাণ্ডব চলেছে সেখানে যদি এমপির নেতৃত্বে সেখানে যদি মেয়রের নেতৃত্বে সমস্ত গণতান্ত্রিক মনা দল সমূহ এবং রাজনৈতিক দলগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ত প্রশাসন ঝাঁপিয়ে পড়ত হিন্দু জনগোষ্ঠী প্রতিরোধ করার জন্য শক্তি দ্বিগুণভাবে পেত কিন্তু সেটি আমরা দেখিনি সেখানে শুধু সকলে নিয়োগ দর্শকের ভূমিকা পালন করেছে সেই জন্য আমরা বলতে চাই আজকে যে বিশ্বব্যাপী বৈশ্বিক আন্দোলন চলছে আগামীকাল আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবনা মৃত সংঘ পৃথিবীর দেড়শটি দেশে এক যোগে মহাসরে সে ডাক দিয়েছে এটি বাংলাদেশের গণতন্ত্রকে সুসংহত করার জন্য গণতন্ত্র মনা মানুষকে পুষ্টি দেওয়ার জন্য হচ্ছে কিন্তু এটি বাংলাদেশ সরকারের বিরুদ্ধে কোনোভাবেই নয় কিন্তু বাংলাদেশের ব্যর্থ প্রশাসন আর ঘাটতি নাম মরে থাকা পাকিস্তানি মনোভাব সম্পন্ন এই সমস্ত রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক লোকসমূহ এই সমস্ত আন্দোলনকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে বলে অপপ্রচার করছে আমরা আপনাদেরকে বলতে চাই আর ঘুমিয়ে থাকার সুযোগ নেই ভগবান গীতায় বলছেন কৈরং মাসব গমা পার্থ নৈত তৈরি উপপদ্ধতে ক্ষুদ্রাম হৃদয় দৈবাইলাম তত্ত্ব তৃষ্ট 
সে বারণ করব আমরা প্রার্থনা করতে জানি আমরা চোখে জল ফেলতে জানি আমরা আবেদন জানাতে জানি আমরা আলিঙ্গন করতে জানি আমাদেরকে প্রতিরোধ করতে শিখতে হবে আমরা যদি প্রতিরোধ করি আমরা যদি প্রত্যেক মন্দির সুরক্ষার জন্য নিজেরা ঝাঁপিয়ে পড়ি তাহলে কেউ এগিয়ে আসার সাহস থাকে না কারণ যারা সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী তারা ভীত হয় তারা সন্তুষ্ট হয় তারা মৃত্যুকে ভয় পায় আমি দেখেছি মন্দির হাটে যখন আমাদের অনেক প্রতিরোধ মনাম ছেলেরা মাত্র দশ বারো জন ছেলে লাঠি দা কোদাল যার যা ছিল তা নিয়ে প্রতিরোধ করেছে পাঁচ সাতশো এই সাম্প্রদায়িক মনা লোক পালিয়ে গিয়েছে তো আমাদের প্রতিরোধ শক্তি দুর্বলতার কারণে ঐক্যের অভাবে এই সমস্ত দুষ্কৃতিকারীরা সুযোগ নিচ্ছে আজকে সেই সুযোগ আর আমরা দিতে পারি না আজকে সমস্ত মাঠ মিশন একত্রীভূত হয়ে সমস্ত আমাদের হিন্দুদের জাতীয় অভিভাবক সংগঠনগুলো একত্রীভূত হয়ে আমরা এই পরিস্থিতি অতিক্রম করব এবং আমরা ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশে যেন সংখ্যালঘু সুরক্ষা আইন প্রতিষ্ঠিত হয় বাংলাদেশের সুরক্ষার জন্য আমাদের সংখ্যালঘু কমিশন গঠিত হয় সমস্ত দেবালয় যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সেগুলো সংস্কার নাই সরকারি অর্থায়নে পুনর্নির্মাণ হয় এবং বাংলাদেশে যে সমস্ত লোক মৃত্যুবরণ করেছে আহত হয়েছে তাদের লুণ্ঠন হয়েছে লুটপাট হয়েছে অগ্নিসংযোগ হয়েছে সেই সমস্ত ঘটনার বিশেষ ট্রাইব্যুনাল বিচার সুনিশ্চিত হয় এবং সর্বোপরি আমাদের অবস্থান জাতিগত সত্তা এবং আমাদের সাংস্কৃতিক প্রতিপালনের জন্য নির্বিবাদে একটি ক্ষেত্র আমরা প্রাপ্ত হই সেজন্য সকল সনাতনী সংগঠন অভিভাবক সংগঠন সমস্ত মঠ মিশনকে একজোটে এগিয়ে এসে এক কাতারে যেন আমরা এই পরিস্থিতি উত্তরণে সরকার গণতন্ত্র মনা দল সমূহ এবং অসাম্প্রদায়িক মনা মানুষ সমূহের নিদ্রা থেকে তাদেরকে আমরা জাগাতে সমর্থ হই এই প্রার্থনা জানিয়ে শ্রী শ্রী রামচন্দ্রদেব সকলের আত্মচেতনার বোধন ঘটাক এই প্রত্যাশায় আমি আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম 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 হরে হরে আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন দক্ষিণ রাজন উদরণ দুর্গা মন্দিরে শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সব আশ্রম আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন হাতগাঁও শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সব আশ্রম এর সভাপতি কাজল চৌধুরীর নেতৃত্বে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন বাসু কুমারদের নেতৃত্বে চার লক্ষ শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর আশ্রম থেকে অনেকেই উপস্থিত হয়েছেন আমাদের আজকের এই মানব বন্ধন এবং প্রতিবাদ সমাবেশে আমাদের সুযোগ্য সভাপতি শ্রী শ্রী কৈবল্যরাম চট্টগ্রামের আমাদের সকলের প্রিয় আমাদের মহারাজ পরম প্রজনীয় মহন্ত মহারাজ শ্রীমদ কালীপদ ভট্টাচার্য মহোদয় এখন আমাদের মাঝে বক্তব্য রাখবেন
আমার পকেটের টাকা গেছে হোস্টেল ছাপানোর পরিশ্রম গেছে কেউ সেদিন এটি লাগানোর যে প্রয়োজন ছিল সেটা সেদিন অনুভব করতে পারে নাই কিন্তু সময় গড়িয়ে গেছে বিএনপি জামাত সরকারের আমলে হামলা যেভাবে অব্যাহত ছিল দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছ যে হামলা শুরু হলো উনিশশো নব্বই সাল এবং তার পরবর্তীতে উনিশশো বিরানব্বই সাল এই সরকার আসার পরে আমরা ভেবেছিলাম ওদের এই সাম্প্রদায়িক হামলা থেকে আমরা নিবৃত্তি কিন্তু আজকে দুঃখ ভারত বলতে চাই আমাদের এই আশা সম্পূর্ণরূপে ব্যক্ত হয়ে গেছে দুই হাজার এগারো সালের পর থেকে আজকের দিন পর্যন্ত আমরা অব্যাহতভাবে সাম্প্রদায়িক হামলা দেখেছি সাম্প্রদায়িক হুমকি দেখেছি কিভাবে আমাদের জায়গা জমি দখল করা হয়েছে আমরা দেখেছি কিভাবে আমাদের দেশ ছাড়া করার চক্রান্ত হয়েছে সেটি আমরা উপলব্ধি দুই হাজার আট সালের নির্বাচনের পর এই সরকার যখন ক্ষমতা এলেন আমরা হাইকোর্টে গেলাম দুই হাজার এক থেকে দু হাজার ছয় সালের ঘটনা তদন্ত করার জন্য একটি কমিশন গঠন করার জন্য হাইকোর্ট কমিশন গঠনের আদেশ দিলে সরকার সাহাবুদ্দিন কমিশন গঠন করলেন এই কমিশন গঠনের পর দুই হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালে আমরা পনেরো হাজার ঘটনার তথ্য প্রাপ্ত যদিও ঘটনা করে তার অনেক আমরা সেদিন সাহাবুদ্দিন কমিশন থেকে সাহাবুদ্দিন কমিশন পনেরো হাজার ঘটনার তথ্য প্রাপ্তের মধ্যে পাঁচ হাজার ঘটনার যে তথ্যপত্র আমরা দিয়েছিলাম সেগুলোর ভিত্তিতে তারা তদন্ত করলেন আর দুই হাজার এগারো সালের শেষের দিকে মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সারা খাতুনের কাছে সুপারিশ সম্বলিত রিপোর্ট তৈরি করলেন আমরা সেদিন সারা খাতুনের সঙ্গে দেখা করেছিলাম আমরা বলেছিলাম সাবুদ্দিন কমিশন রিপোর্ট এই রিপোর্টটি জনসমক্ষে প্রকাশ করেন সুপারিশ বাস্তবায়ন কর কিছুদিনের মধ্যেই মন্ত্রিসভা অন্যতম হয়ে গেল এলেন ডক্টর মাহুদ্দিন খান আলমগীর তার কাছেও আমরা গেলাম যখনই যা সব মন্ত্রীরা বলেন এই তো কিছুদিনের মধ্যে আমরা রিপোর্ট প্রকাশ করব এবং সুপারিশ কার্যকর করব আজকে দশ বছর যায় এই সাবুদ্দিন কমিশন যে রিপোর্টটি দিয়েছিলেন যে সুপারিশ বাস্তবায়ন করে থাক এই রিপোর্টে কি আছে আজও তা জনসমক্ষে প্রকাশ করা হল না সরকারি দল এখন বলছেন আপনারা তো বলেন কথাই কথা বিরোধী দল বলে সরকারি দলকে আপনারা তো কথাই কথাই বিএনপি জানাতে দোষারোপ করেন দু হাজার এক থেকে দুই হাজার ছয় সালে আমরা সাম্প্রদায়িক সহিংসতা করেছি তেরো বছর তো গেল কারো তো বিচার হল না তখন যা কেমনি আপনারা বলেন আমরা ঘটনাগুলো করেছি আবার বিরোধী দল বলেন সাম্প্রদায়িক হামলা চলছে দেশের চক্রান্ত সৃষ্টির জন্য সরকারি দল দায়ী এই যে আজকে সাম্প্রদায়িক হামলা করছে আজকে এটা ঠিক যখনই আমরা সাম্প্রদায়িক হামলার কথা বলেছি তখন বলা হয়েছে বিচ্ছিন্ন ঘটনা আজকে সরকারি দল বিরোধী দল একসাথেই তারা স্বীকার করে নিয়েছে এবং নিচ্ছে সাম্প্রদায়িক হামলা হচ্ছে আমরা বলতে চাই 
पारस्परिक दोषारोप के माध्यम सांप्रदायिक हमला या राष्ट्रपतिन का विषय रिपोर्ट जनसमक्षे प्रकाश करे शेष सुपरी के बजाय तोहन का भरना जन निजारता ही तादर के शास्त्र आता ही नहीं है आ 2013 में पड़े एक रोज में लेट पड़े अभी तो मामला नहीं तो ना एक रोज मामला नहीं तादंतर माने प्रोसन हो तादंतर को भी मेरे अंदर हो कि तू विचार है ना आज वो इधर आता है तो ये दायित्व तेरे शास्त्र की तेरे जो आता है तो भागे ये तो उत्साही तो इतने संपूर्ण एक शक्ति एवं तारमोनी करे शाम का लोग देख तारगेट करे कि कैसे तुरंत ना तो तारों पर हमला चाहिए घर वाली का भल करे मंदिर मौत मंदिर गिर जब हम से करे तादे नारी देर भाषण करे तादे के देश के देर कर दवा एक जिस हरमना सब प्रतिया पाकिस्तान में तेरे शुरू हो लो शेर प्रतिया आपने चल से काल के मानो ने पहाड़ मंत्री बांटा नहीं है मानो ने मंत्री चला मोहित बुला साथ चलो तुम्हें जो भल तेरे हमारे बात भरो ने इसे प्राइम दूर घंटे हमारे एक घंटे का साथ बोले थे हमें मानो ने वो मंत्री के बोले थे हाथ चोल इस खाले उन जिस दौर में इस खाते में हिंदू जाना बोलते हैं छठ तो रंग नहीं बात नहीं था क्या तो बीच भाग के लिए सिर्फ नए दौर में इस खात भाग पाकिस्तान में प्रथम पोते इस बात से तारा निर्मितिस को है जैसे हिंदू एक बीच भाग जहाँ छठ तो रंग नहीं बात नहीं उसने ये थी जहाँ साध एक पर जो फास्ट हो चलो, तार मुद्दे बिना में पड़ा तो चलो हिंदू संस्कृति, ऐसो आप तो तगेर पड़े हो, हमें प्रश्न पड़ा थी, आपके आपका देर निकल जाए लगता होए, बीस परसेंट, क्या ना आपके दस परसेंट देर निकल जाए, ऐसो नहीं धार भी नहीं चलते भागे, ताईले, जीरो परसेंट देर में आपसे, आप कोई बात हो, � किंतु एक परिणाम तो क्या होगा? एक परिणाम तो आपने संकट, एक परिणाम तो आपने विपर्ज जो, हमरा परिश्रम करे बोले थी, एक विपर्ज जो जो नाम रहा कि तोरे मुक्ति जुट हो कोई नहीं, आप तोरा जिंदा की दवा गुलो था बंद कर, अमीर ही जाने दवा गुलो, आप का देर माने को था, आप का देर चौखे राखूती अमी शाताई मामलियों मुद्दे के यानी आवाज़ की की पारा रुचि शेखर वाले बोलते हैं हम पर तकलीफ तो है रुपाई की एक बार पर मंत्री आवाज़ की जानते चेच चले अमी ताकि वो शेखर था बोलते हैं आज एक बार भाई को था आपने वो संप्रीति निजी को लेन भागा है विशेष संप्रीति कार संप्रीति हम पर बोलते चाहे संप्रीति तो विरुद्ध रहेगा से, अगर तो संप्रीति उन्होंने दर्द में चिला दे, प्रतिबंधित में चिला दे साम्राज्य का आउट हो गया तो दो यार, हमने यहाँ हमने यहाँ मंत्री के पहले थी, शाम खालों ने पीठ दिया ले थे क्या से, कैसे ने जिन्हें जाबान तबलार को लगते मार, सरकार जो भी तादे लाज रोज के कि दाल उगलो जो जिता दे, वो जी बादे ये भाष में बुझते ना पड़े, वो दिनों दिन पत्थर जाला चला, ताज़े लार पुरो बिगोल को थाक दे। किंतु आम्रा प्रतिरोध करते जाए इस हम तो एक हमला करी दे, शेदी होलो, भूति जो देर पक्के, घरों दम देर पक्के, आइने शासन देर पक्के, जाना कथा बोल से आदर के साथ है नहीं, अब मैं प्रतिरोध करो तुमसे चाहे, शाम को नए हमला कर देने दो, अब तार जो भी कोट्टे आप तो लगाए तो हम, आपने दिन चौकी थी कि हम लोग ताका बना, हम रा प्रतिरोध के दम जो अच्छा रहा, हमारे सामने आर को ना दिखो उनको थक के ना
प्रकाश करा उचित प्रधानमंत्री दृष्टिभंगी दल नेता जन्मभूमि जरा भेबर हमला चाहिए दस पार्सेंट के देश नाम चक्षु जैगे
তারা নিজেরাই কোরআন গ্রহণ করে বলে আমরা ধর্ম অবমাননা করেছি আর এখন বলেন প্রকৃত অর্থে আমরা যদি অন্য কোন ধর্মের অবমাননা করি তাহলে তারা কি করবে তারা তো বলি পেতে ওখান থেকে কোন উস্কানিমূলক কথা আসে কালকে বিলেতের এক টেলিভিশন চ্যানেলে একটা দর্শক এ আমি প্রথম শুনলাম আমাদের কেউ একজন নাকি বলেছে তাও বলেছে ইস্কন মন্দিরের কথা উল্লেখ করে নাকি অখণ্ড ভাব তৈরি করার জন্য তিনি লড়াই শুরু করেছেন আমি পরিষ্কার করে বলেছি তিনি বলেছেন তিনি বাংলাদেশের সংখ্যালঘুদের মূল ধারণ একটি ক্ষীয়মান ধারা হতে পারে সেই স্কুলেরও কেউ ন কিন্তু প্রক্রিয়াটা স্কুল মন্দিরে আলোচনায় আসছে স্কুল এসে বলেছে আমরা পরিষ্কার করে বলেছি এই সাম্প্রদায়িক উস্কানীয় যারা দেয় আমরা তাদেরকে ওম করি না তাদের কোন দায়িত্ব আমরা গ্রহণ করি না আমি এই কথাটাও বলেছি অখণ্ড ভারতের লড়াই করার জন্য সৃষ্টির জন্য আন্দোলন করার জন্য আমরা একাত করে মুক্তিযুদ্ধ করি না বন্ধুরা আমার চলুন সামনের আন্দোলন আমরা সবাই মিলে গিয়ে এই আন্দোলনে আমরা সবাই এক একটা হয়ে আছি এক একটা হয়ে থাকবো কোন চক্রান্তকারী আমাদের মধ্যে এই গড়ে ওঠা বিবেক এই বিবেক এই গড়ে ওঠা ঐক্য এখানে কোন বিবেকের চক্রান্ত করতে না পারে তাদের ব্যাপারে সজা সতর্ক ও সচেতন থাকার আহ্বান জানিয়ে ঐক্যবদ্ধ হবে আন্দোলন সংগ্রাম এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে আমার বক্তব্য এখানেই শেষ করছি আগামীকালের আন্দোলন জেলার চত্বরের কর্মসূচি সফল করে তোলার জন্য আমি আপনাদের সবাইকে আহ্বান জানাই আমাদের আজকের এই সভার সভাপতি মাননীয় মহারাজ এখানে আছেন আমি তাকে একটু অনুরোধ করবো আগামীকালের সমাবেশে যাতে সব ভক্তরা যোগদান করে তার জন্য আপনি একটু আবেদন জানাবেন এ আমার আগামীকালের আন্দোলন জিলা স্তর চত্বরে আমাদের ছটা থেকে বারোটা পর্যন্ত গণ অবস্থান এবং বিক্ষোভ সমাবেশ সফল করুন সবাই অংশগ্রহণ করুন যাতে করে আমরা আমাদের রাজাদার যুক্ত মহাসড়ক যে আহ্বান করেছেন যে আমাদের আজকে বসে থাকতে হবে না আমাদের আজকে প্রতিবাদী হতে হবে শান্তিপূর্ণভাবে আমাদের সমস্ত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বাংলা তথা যে কোনো জায়গা যে কোনো সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে তারা সোচ্চার এগো থাকবে তাদেরকে সবাইকে জানিয়ে দিতে চাই এই বিশ্ব দরবারে যেন অতীতের মতো আমরা বারবার বারবার এই আক্রমণে আমরা আক্রান্ত না হয় সবাইকে ধন্যবাদ জয় রাম আমাদের সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা আছে এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলে প্রসাদের ব্যবস্থা আছে উপরে প্রসাদের সুযোগ রয়েছে 